வெல்கம் டு ஃபிஷ் சமையல் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம் அதாவது வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இந்த ஐஸ்கிரீமில் நம்ம வெறும் மில்க் மட்டுமே ஆட் பண்ணி பண்ண போகிறோம் இல்லை கண்டன்ஸ் மில்க் அப்புறம் க்ரீம் எதுவுமே சேர்க்காமல் பண்ண போகிறோம் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான அளவுக்கு பாலை காய்ச்சிக்கோங்க பால் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம் மில்க்காக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பால் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் ஒரு அரை கப் போல் சுகர் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போது கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவரில் இந்த பாலில் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கோதுமாவும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போல் வெண்ணிலா ஐசன்ஸ் இதில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பாலை தனியாக எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுருங்க பால் நல்லா ஆறணும் ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் அதில் இருந்த பாதை பால் எடுத்துட்டோம் இதை வந்து சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமாக பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஆற வச்சிடலாம் இப்போ இது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சியில் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு விடாமல் நல்லா அடிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மிக்சியில் அடித்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இது அப்படியே ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு வந்துடலாம் அதே மாதிரி சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமையும் மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இப்போ சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமாக அரைச்சாச்சும் இப்போ இதை ஒரு பாக்ஸுக்கு மாற்றிடலாம் இதையும் ஃப்ரீஸரில் மூணு மணி நேரத்துக்கு வச்சிடலாம் இப்போ நாலு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை மிக்சியில் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு விடாமல் அரைச்சிட்டே இருங்க அப்போ தான் ஐஸ்கிரீம் நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ மிக்சியில் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அடித்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி இதை நம்ம ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் இப்போ சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமையும் அதே மாதிரி மிக்சியில் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ சாக்லேட் ஐஸ்கிரீமையும் அரைச்சாச்சு இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சுட்டு இதை நம்ம ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் அப்புறம் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் சாக்லேட் மஃபின்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்கிற ரெண்டு ஐஸ்கிரீமையுமே ஓவர் நைட் ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு காலையில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் அப்புறம் வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் சூப்பராக டேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியாக நீங்களும் உங்களோட வீட்டை ட்ரம் பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்கணும் மறக்கமாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா விஷ் நம்மள லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிரமாக்காம கூட இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கோன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் பாய்